，在你的呃课程架构下或者你的教学架构下啊，包含 Web Quest 最常需要的就是。引用网络上的某个站嘛，那这个引用连接的部分，我们在制作的时候呢，也有几种的方式。那我们先拿我们在这个呃 Web Quest 这门课里面，我有提供给大家做参考的情况做个说明哈。那、啊、待会你们操作上就比较知道说哦，我的呈现要怎么处理。好，那我把屏幕接过来一下哈。二三，不好意思。好，呃，首先就是说我因为。昨天上课跟今天上课的关系，所以我等一下就是我先把这个打开，就我事先做好了，等一下老师们可以自己下载下来用哈。呃，第一个是这个单枪百用啊，第二个是这个 A Y 好，啊，第二个第三个是一个文字档。那这些连接呢，它的呈现方式，我们先看第一个哈，这个是点下去，点下去它跑到 Google 翻译小工具，然后它的方式是另开新视窗，这样可以哈。这个我们叫另开新视窗，对不对？啊，这第一个。那第二个呢？是这些档案，一二三四，这些档案都是你点下去，像 Excel， 因为我上传了一个 Excel 给你，所以在 Moodle 里面它就变式给你一个 X 的这个 Excel 的符号。那 Word 啦、PowerPoint 或者是 PDF， 它各有它自己不同的 icon， 所以这个是大家可以下载下来的。好，这等一下你可以试试看。好，那第三种呢？第三种是，嗯，我们放到最下面来看哈。第三种是这种情况，它也是个超连接啊。点下去之后呢，我要给老师看到的是，上面还是我们的 Moodle， 对不对？上面还是我们的 Moodle， 中间这个虽然看起来窄窄的，不过你可以写字啊。你写了什么字？我们的目的也搭配 Web Quest 的精神，就是中间写一些指引，底下给孩子看那个网站，而这个网站不是你做的，也就是我们平常以前所讲的页框，有没有页框的包覆？那至于这样子，对于制裁权曾经有过一些争议，对吧？这个制裁权就曾经有过争议。所以如果说老师您第一个是自己的网站、学校的作品没问题，啊，第二种是说，当你的教学需求是需要有个指引再给孩子看的，那我觉得至少礼貌上我们在这边注明一下下面这个站的原作者或者出处。好，这是原本我们在考虑上的一个尊重。那第三种呢，我其实比较大的。比较大的放心就是说，我们早上一直说过，这个 Moodle 里面的东西是有账号密码才进得去的，好，所以我们至少啦，在教学合理使用，因为其实这句话本身就很模糊了。教学合理使用，那我们也不是完全公开，因为我们有账号管控，我们也为了教学上的考虑。那毕竟你刚才写的东西，如果散尽了呃告知说这个站是谁的感谢，那我们这边也真的添加了教育位，我相信至少对我们。去使用的老师跟对原作者的感谢，我们大致都有兼顾。好，所以我我现在呢，就以这个制作连接或网站的方式，上传档案或网站的方式来做给大家看。那其实都在这边，因为你的出发点就是我现在要给学生看东西。好，所以这个是我们下午的另外一个操作，就是连接到档案或网站。好，那连接到档案，我先做一次。呃，这个很像是什么呢？我现在有个 Excel， 那我要叫学生们去整理表单，所以我先给学生下载下载这个 Excel， 那我就选择连接到档案或网站。好，那我我要写。好，我我们的通常的需求就是写一些说明，然后呢跟学生讲一下，所以学生下载的这个档案是我要丢给他的。好，选择或上传一个档案。所以跟我们早上有些流程很像，我上传一个档案，那一样就是数字跟英文先。好，那我准备了一个 Excel 档，上传给学生，然后呢选它，好，选它，选它，这样就可以了。然后在底下就是确定了，好。所以这个档案呢，就是学生可以下载 Excel， 好，学生可以下载 Excel。那当然，我们待会还会再做下一件事情，就是学生把他的 Excel 存档后，要交回来给我们。对，这是我们等一下会来做的事情。那因为这个操作是同一个，所以我立刻再讲一次哈，就是这边连接到档案或网站的第二种功能，就是你要做的事情是拿一个网站的超连接来用。那这个时候呢，我先做一个例子哈，啊，我就用我的部落格介绍，我直接复制我的这个哈，啊，老师你就先找一个网站，待会可以用的。好，那这个网站的网址先贴在这边，好，先贴在这边。好，然后呢？你要叫人家去这边做什么
哈，叫也许你就是叫他去逛逛而已哈，逛逛好，好，好，假设我就请他们来逛逛，好，这边就是呃超连接的标题呈现，这边就是刚才你们有看到夜框中的说明文字，那以及呢，在这边有一个比较细的说明，在这边就是，呃，这边就是视窗是同一个视窗或者开心视窗。就是原本我们做网页的经验，但是在 Moodle 里面呢，就是这里最特别，选择进阶显示，好，这边保留导览列同一个页面，所以我其实是同一个视窗，然后保留包含页框，这样可以吗？好，这个样子呈现出来的就会是我们刚才我觉得啦，在呃你的 Web Quest 设计和你的 Moodle 教学上，让孩子呃比较。直接就是它保存在一个这个课的感觉里面，逛逛大学按进去，那中间这边有一些说明，啊，下面是这个网站，所以其实老师你也可以思考说，我说不定把我的过程和任务的某些说明区是写在这里的，因为这里写的看这个站就是它那个视觉界面是比较通，啊，否则在原本的 Web Quest 里面大家都有经验是说，我如果嗯，对不起，这个。我如果这样子点一点下去，就开另外的一个视窗，或者呢，我在任务过程的时候，我这样子点下去，我还是跑到另外一个站去。我我来要做的事，我还得再回去看。所以在那个呃荧幕的视窗下哈，其实呃越来越怎么讲，就是网页花俏度越来越高，可是荧幕的视窗永远不容易变得太大，除非你有多视窗，或者我后来都用那个双荧幕。对，但是对孩子来讲不太可能啊，好、哦，所以呃，在使用上，我是觉得呃，勉强我们用这个页框的包覆方式，那也达成了你的教学指引，让他们去看一个站，是知道他要做什么的。